आउज़बिल्लिम बसमीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो में हम क्लास सेवन साइंस की चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपको आगे ईटा टेस्ट में हेल्प करवाएंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस चैप्टर में हम टू मेन ऑर्गन सिस्टम डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम एंड ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम सो लेट स्टार्ट द वीडियो नंबर वन द एनर्जी वैल्यूज पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 17 किलो जोल पर ग्राम फैट्स 37 किलो जोल पर ग्राम प्रोटीन 17 किलो जोल पर ग्राम सो इट इज इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू फॉर योर टेस्ट प्रिपरेशन क्वेश्चन नंबर टू द सॉफ्ट पेस्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड बोलस क्वेश्चन नंबर थ्री एंड्स ऑफ द एसोफेगस आर टाइटली क्लोज बाय स्पिंटर मसल्स क्वेश्चन नंबर फोर द वॉल्स ऑफ द स्टमक सिक्रीट द जूस कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस वाइल माउथ सिक्रीट सलाइवा क्वेश्चन नंबर फाइव वेन फूड लीव्स द स्टमक इट इज ट्रांसफॉर्म इंटू सेमी लिक्विड मास कार्ड कॉइन रिमेंबर दिस क्वेश्चन नंबर सिक्स Digestion time of different foods. Fruit juices it take fifteen to twenty times in digestion. Fruits and vegetables take thirty to forty five minutes. Seeds and nuts take two hours, while chicken take two and a half hours for digestion. Question number seven. The process of swallowing is supported by the tongue and lips. Question number eight. Small finger like projection called villi are present on the walls of small intestine. Question number nine. Liver is the largest and heaviest digestive gland. Question number ten. Lungs are connected to the pharynx by the trachea. Question number eleven. Each lung consists of seven hundred million alveoli. Remember this. Question number twelve. In 2015 an estimated 10.4 million people fell ill with TB and 1.8 million died of it remember this question number 13 TB is an infection caused by bacteria question number 14 pneumonia is a lung infection caused by bacteria fungi and viruses so all of these question number 15 the structure which separates chest cavity from the abdominal cavity is called diaphragm so it was the end of chapter number 1 human organ system unit number 2 transport in human and plants question number 1 the heart is covered by a tough double walled membrane called pericardium remember question number 2 atria are smaller in size that of ventricles these are the chambers atria and ventricles are the chambers present in heart Question number three: Atria are thin-walled structures which open into thick-walled ventricles. Remember this. Question number four: The right side of the heart receives deoxygenated blood from different parts of the body. Right side controls deoxygenated blood. Question number five: Arteries are blood vessels which carry blood away from the heart to the other parts of the body. so arteries are the blood vessels which carry blood away from the heart question number 6 the capillaries provide blood carrying nutrients and oxygen to the tissues and cells remember this question number 7 the veins are vessels that take the blood carrying waste materials and carbon dioxide from the capillaries to the heart question number 8 the human body on the average contains 5 liters of blood Question number 9 the right atrium receives deoxygenated blood through the largest vein in the body called vena cava the largest vein is called vena cava question number 10 the amount of sugar in the blood is controlled by a hormone called insulin remember this question number 11 iron is necessary for the formation of red blood cells which carry oxygen to the tissue so iron is necessary question number 12 a fatty substance called cholesterol or a blood clot can block the narrow blood vessels this blockage is called thrombosis remember this 
दिस ब्लॉकेज इज कॉल थ्रोम्बोसिस कोलेस्ट्रोल की वजह से ये ब्लड क्लोटिंग की वजह से ब्लड वेसल जब ब्लॉक हो जाते हैं उसको थ्रोम्बोसिस कहा जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन टिश्यू कल्चर इज अ मैथड इन विच पार्ट ऑफ द टिश्यू फ्रॉम एन एनिमल और प्लांट आर ट्रांसफर टू एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इन विच दे कैन सर्वाइव एंड फंक्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन स्टेम सेल्स दीज आर द सेल्स विद द पोटेंशियल टू डेवलप इन टू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स इन द बॉडी थ्रू सेल डिविजन दिस वॉज द एंड ऑफ यूनिट नंबर टू यूनिट नंबर थ्री रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्वेश्चन नंबर वन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिमेंबर दिस क्वेश्चन नंबर टू कटिंग ग्राफ्टिंग लेयरिंग रनर्स एंड ट्यूबर्स आर द मैथड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये एस एस टी बायो केम के टेस्ट में भी आया था एक एम सी क्यूज में ग्राफ्टिंग था लेयरिंग था और एक में आई थिंक रनर था और ऑल ऑफ दिस सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर थ्री सेपल्स एंड पैटल्स आर द ए सेक्शुअल पार्ट ऑफ द फ्लावर फ्लावर के फोर पार्ट्स हैं सेपल्स पैटल्स स्टेमन्स और कार्बल सेपल्स और पैटल्स ए सेक्शुअल पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर फोर स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उसके टू पार्ट्स हैं फेलेमेंट एंड एंथर रिमेंबर दिस क्वेश्चन नंबर फाइव कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसके थ्री पार्ट्स हैं ओवरी स्टाइल स्टिकमा क्वेश्चन नंबर सिक्स फर्टिलाइज एग डिवाइड्स टू फॉर्म मास ऑफ सेल्स दैन इट डेवलप इन टू एम्ब्रियो एग्स जो है ना कंबाइन टू फॉर्म मास ऑफ सेल्स एंड देन इट डेवलप इन टू एम्ब्रियो क्वेश्चन नंबर सेवन एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाई टिश्यू कॉल्ड इंडोस्पर्म रिमेंबर दिस क्वेश्चन नंबर एट इंडोस्पर्म कवर्ड बाई अ टफ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड टेस्टा क्वेश्चन नंबर नाइन टेस्टा इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो कलेक्टिवली कॉल्ड सीड क्वेश्चन नंबर टेन पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स सो इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड प्लांट्स आर रोजेस पॉमिंग ग्रेड प्लम्स चेरीज रिमेंबर दिस इन प्लांट्स में पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होती है रोजेस पॉमिंग ग्रेड प्लम्स और चेरीज पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इन प्लांट्स में बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है बूटिया मोनार्डा रिमेंबर दिस पॉलिनेशन बाय विंड ग्रासेस और ग्रेन्स इनमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है पॉलिनेशन बाय वाटर वाटर वीड हाइड्रोला क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पोटैटो इज ए सेक्शुअली प्रोड्यूस्ड थ्रू ट्यूबर्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सीड्स डेवलप्स फ्रॉम ओव्यूल दिस वॉज द एंड ऑफ यूनिट नंबर थ्री ये जो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं काफ़ी सोच बुक को स्टडी करके मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं तो लिहाजा अगर आप इसको गौर से देखेंगे और गौर से समझेंगे और गौर से इसको मेमोराइज करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे नाउ यूनिट नंबर फोर इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप क्वेश्चन नंबर वन द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इको जब मैं ये पॉइंट्स और एम बना रही थी तो यूनिट नंबर फोर में मुझे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले मींस कि यूनिट नंबर फोर बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको बिल्कुल भी आप स्किप ना करें गौर से इसको देखें क्वेश्चन नंबर टू इकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर थ्री हार्बी वर्ड्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स हार्बी वर्ड्स कौन कौन से हैं काउस गॉड्स शीप एंड बफलोस कार्निवर्ड्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं कैट्स डॉग्स लॉन्ड्स ओमनीवर्ड्स आर टर्शरी कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं ह्यूमन बींग्स क्रोस एंड स्पैरोस क्वेश्चन नंबर सिक्स डीकम्पोजर्स इंक्लूड सेप्रोफाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स आर फंजाई एंड बैक्टेरिया क्वेश्चन नंबर सेवन काउस बफलोस गॉड फ्रॉक्स डक्स टर्टल्स फिश Starfish, shark are animals of water land habitat. Means water land habitat से ये ये animals belong करते हैं Remember this. एम सी क्यूज में इस तरह आ सकता है कि गॉड बिलोंग टू विच हैबिटेड गॉड बिलोंग टू विच हैबिटेड तो आपका वाटर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि वाटर में आप मोस्टली ये सोचते हो कि फिशेज होंगे फ्रॉग्स होंगे शार्क होगा स्टार फिश होगा बट गॉड बफलोस काउस इट बिलोंग टू वाटर लैंड 
habitat question number 8 cotton wheat rice found in waterland habitat waterland habitat mein cotton wheat aur rice hai क्वेश्चन नंबर नाइन एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट आर आपने ये भी याद रखना है कि स्पाइडर फॉरेस्ट का एनिमल है स्क्वेरल्स फॉरेस्ट का एनिमल है मंकी और टाइगर का तो हमें फिर भी आइडिया है बट स्पाइडर और स्क्वेरल्स का नहीं पता था तो एनसेक्यूज में इस तरह भी आ सकता है कि स्पाइडर बिलोंग टू विच हैबिटेड क्वेश्चन नंबर टेन फंजाय एंड मोसिस आर फाउंड इन फॉरेस्ट हैबिटेड क्वेश्चन नंबर इलेवन एनिमल्स आर नॉक्टर्नल इन डेजिट नॉक्टर्नल उसे कहते हैं जो डे टाइम हाइड हो जाते हैं कहीं पे चुप जाते हैं बिकॉज ऑफ हॉट और रात के टाइम निकल आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द डेजर्ट एनिमल्स आर कैमल स्नैक फॉक्स एंड लेजर्ट रिमेंबर दिस दीज आर द डेजर्ट एनिमल्स लेकिन लेजर्ट तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होता है कॉमन प्लांट्स इन डेजर्ट आर कैक्टस जिजिफस पाम एकेशिया एंड अपुनशिया क्वेश्चन नंबर फोर्टीन लॉइंस जेबराज जराफ्स रेबिट एंड एलिफेंट्स आर द एनिमल्स ऑफ ग्रास लैंड हैबिटेट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन प्लांट्स ऑफ ग्रास लैंड आर पर्पल नीडल ग्रास वाइल्ड ओट्स फॉक्स टेल एंड बफलो ग्रास क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द टंड्रा इज कैरेक्टराइज बाय परमा फ्रोस्ट परमा फ्रोस्ट मीन्स थ्रू आउट वहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सील्स पोलर बेयर स्नो फॉक्स एंड सम डॉग्स आर द एनिमल्स ऑफ Tundra. Question number eighteen. Plants in tundra are moss, willow, bear berry. These are the plants in tundra. Or animals, which are, which are bear, seal, snow fox. Question number nineteen. Dormancy is a period of inactivity in plants. Mostly plants winter me, अपने leaves वगैरह वो lose कर लेते हैं, गिरा देते हैं. वो plants हैं Miltonia, Japanese maple. क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कैमोफ्लेज इज अ वे ऑफ कंसीलिंग व्हेन एन एनिमल ब्लेंड्स विद इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट टू हेल्प इट टू हाइड कुछ एनिमल्स अपना कलर चेंज कर देते हैं अपने आप को हाइड करने के लिए जैसे स्नेक का कलर जो है वो ब्राउन है जस्ट लाइक सैंड कलर तो इसकी वजह से उसको हेल्प मिलती है हाइड होने में मतलब एनिमी उसकी जो एनिमीज है वो उस पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो सेंड और स्नैक में फर्क ही नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वेल्स बटरफ्लाइज बैट्स हमिंग बर्ड्स रॉबिन्स गीस डक्स सेलमेंट आर एनिमल्स दैट माइग्रेट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बियर्स स्कंक्स फ्रॉक्स चिम मंक्स एंड सम बैट्स हाइबरनेट हाइबरनेशन इज द स्टेट ऑफ इन एक्टिविटी इन एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर सीजन मतलब टू थ्री मंथस के लिए एनिमल्स हाइबरनेट कर लेते हैं विंटर सीजन्स में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ग्राउंड स्क्वेरल्स इन द डेजर्ट विल एस्टिवेट इन द बोरोज एस्टिवेशन इज सिमिलर टू हाइबरनेशन बट हाइबरनेशन विंटर में होती है और एस्टिवेशन समर में ड्राई पीरियड में होती है सो दिस वॉज द एंड ऑफ यूनिट नंबर फोर नाउ यूनिट नंबर फाइव वाटर About सेवेंटी वन परसेंट ऑफ आर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर क्वेश्चन नंबर टू ओशंस कंटेन मोर देन नाइन्टी सेवन परसेंट ऑफ टोटल वाटर क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रेश वाटर नीडेड फॉर ह्यूमन रिक्वायरमेंट इज नियरली वन परसेंट ऑफ टोटल टोटल इज थ्री परसेंट एंड ह्यूमन एंड ह्यूमन यूज फ्रेश वाटर वन परसेंट क्वेश्चन नंबर फोर डिस्टिलेशन इज ए सेपरेशन टेक्निक which can be used to separate a volatile substance from a non volatile substance question number 5 swimming rafting and boating are water sports question number 6 pesticides and fertilizers are the sources of agriculture waste question number 7 harmful bacteria are removed by water by passing chlorine gas question number 8 suspended particles from drinking water are removed by potash alum question number 9 fresh water is defined as water with a salinity of less than 1% that of ocean now water treatment plants means the treatment of water in a plant how the water is treated how the water is purified so the first step is screening Water from lakes, rivers are passed through a screen. In this step, large 
natural contaminants just like plants wood fish etc are removed step number 2 coagulation and flocculation in this method suspended particles are removed and in this method potash alum and lime water are added to the water so potash alum and lime water combined with suspended particles and it form a large particle called flock flock then step number 3 sedimentation in this step the flow settles to the bottom of tank this process is called sedimentation then step number 4 is filtration in filtration the dissolved particles are removed just like dust parasites bacteria viruses and chemicals while the step number 5 is disinfection after all that the water is passed through a chlorine case to protect the water from germs so this was the end of unit number 5 agar aapko meri video achhi lagi hai to video ko like kar de thank you khuda hafiz duao mein yaad rakhiyega bye bye